keine Hände. Ich hab die Tür geknallt. Also das mit den Nutrieren hat ja wirklich Überhand genommen. Ja, das ist ja flächendeckend in ganz Niedersachsen, dass wirklich äh, kaum ein Revier noch Nutria frei ist. Und ähm, wir haben äh, selbst hier ja auch schon erlebt, dass es zu erheblichen Problemen führen kann. Nicht nur in der Küstenregion, wo es natürlich noch mal extremer ist, wenn da tatsächlich dann ähm, hunderte Haushalte in Gefahr sind, wenn dann ein Deich brechen würde wegen der Grabaktivitäten dieser wunderbaren Viecher, die die wir uns mal irgendwann ins Land geholt haben. Und ähm, deswegen sollten wir die auch tatsächlich so bejagen, als würden wir sie ausrotten wollen. Grundsätzlich haben wir Jäger natürlich kein Interesse daran, irgendeine Tierart auszurotten. Ja, vor allem Nutria Gegenstand. schmeckt sogar ganz gut. Nutria schmeckt sogar ganz gut. Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Ich habe mir mal einen probiert, der nicht so hundertprozentig war. Aber es kann auch schmecken, keine Frage. Ähm, genau, und deswegen machen wir auch hier solche Aktionen, wenn wir im Revier sind, dass wir auch mal eben an den Flächenbächen gucken, ob wir uns einer dieser äh, Nagetierchen haben. Also ich hatte neulich können. sogar schon einen Fall, wo die Nutria die Böschung so weit untergraben haben, dass es zu einem tödlichen Unfall gekommen ist. Ja, deswegen das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir da hinterher sind. Ja. Hier ist jetzt auch gerade was abgesprungen. Das könnte hier schon hier kann man schon. eben auch wunderbar sehen, hier gehen sie rein und raus. Ja, ja das ist ja auch diese ähm, Dynamik, die diese Tierart hat. Ähm, die sind das ganze Jahr über paarungsbereit und die Jungtiere auch schon in den ersten Monaten ähm, geschlechtsreif und ja, das ist ähm, also extrem. Das ist schlimmer als bei Karnickeln. Ähm, wie gesagt, die entwickeln sich so schnell, so rasant. Und die Holländer haben das ja tatsächlich geschafft, ihre ähm, Flächenbüche, äh, Bäche, mein Gott, Bäche, 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 Bäche auch. Die Bäche ist Neve. Lecker. Smakelig, lecker Boatschappe tun. Ja, auf jeden Fall, die Niederländer haben das geschafft. Die haben aber auch, ich glaube, das Zehnfache an Geld und Arbeit investiert, um Nutria auszurotten. Und ähm, das einzige Problem, was sie jetzt haben, ist es tatsächlich, und da muss ich sogar ein wenig Selbstkritik äußern, nämlich die Emsländer kriegen es nicht in den Griff. Und deswegen wechseln die Nutria vom Emsland wieder zurück in die Niederlande. Und die Holländer, die haben wirklich Bekämpfungstrupps, mhm. die äh, nicht aufhören, nicht ins Bett gehen, bevor sie äh, die Nutria, die sie dann am Tag gesehen haben, in der Falle haben oder, oder irgendwie auf sonstige Art. Also mit der Falle hatte ich bisher noch keinen Erfolg, ja. aber ich habe dies Jahr schon so sieben, acht Stück geschossen. Ja. Und die sind dann natürlich auch in der Pfanne gelandet und ja. war lecker. Also schmeckte ein bisschen wie Wildkaninchen, nur noch mit mehr Aroma. Und ja. da sie reine Pflanzenfresser sind, muss man sie ja jetzt auch neuerdings nicht mehr auf Trichinen untersuchen lassen. Ja. Und ist aus meiner Sicht durchaus jagdlich eine Bereicherung, aber für die Wasserwirtschaft natürlich überhaupt nicht. Und deshalb werden hier auch von den Wasser- und Bodenverbänden Prämien gezahlt für jeden Abschuss. Ich glaube, fünf oder sieben Euro. Sieben Euro sind wir, glaube ich. Genau, ja. ja. Ja, also das ist natürlich ein, ein nice to have, wenn man da den Schwanz abgibt und 7 Euro dafür kriegt. Aber Kosten-Nutzen-Rechnung darf man da natürlich auch nicht betreiben. Ja, eine Patrone kostet auch Geld, ne? Ja, eine Patrone kostet Geld. Unsere Arbeitszeit in Anführungsstrichen, wir machen das natürlich gerne, ähm, aber sind gerne draußen. Aber die sind ja ursprünglich mal als Pelztiere hier ja. gehalten worden und dadurch ja auch ausgebüxt. Und dadurch gab es ja überhaupt hier diese rasante Entwicklung. Ich habe es jetzt so gemacht bei den Stücken, dass ich nicht nur das Fleisch gewonnen habe und gegrillt habe, sondern ich habe auch den Pelz genommen ja. und den habe ich jetzt erstmal so weit eingefroren und werde den dann auch zum Gerber bringen und vielleicht äh, springt noch mal eine Weste oder eine Decke eine dabei raus. Nutria-Weste, ja. wie Mondän. Das finde ich aber schön. Ja. Vor allem, also du kannst sowas tragen. Das trägt ein bisschen auf und das fällt dann halt nicht mehr auf. <lacht> ja, ich finde das herrlich. Wollen wir jetzt was essen? Wo so dreht er sich, aber der sieht sich nicht um sich selbst. Kannst du einmal nachgucken, Bene? Ich guck mal. So. Obwohl, ne, so, ne, so ist intelligenter. Ah! Oh, was war das denn? 
Wespe. Oh. Stell dich nicht so an. Deit mir sehr. Ich oh, hab die das Schürze ist aber rum. Ich dreh die Würste um. Singen kann er auch. Wildschweinsteaks und Bratwürstchen. Ich sag immer Filet Bitte. im Darm. <lacht> Sehr schön. Besser als Alarm im Darm. Naja, ich hoffe, dass du das davon nicht bekommst. Das ist jetzt auch schön. Bene, wie lange brauchst du mit der Zange? Ich kann das nicht mit den Fingern machen, dann verbrenne ich mich. Ja, wo ich finde keine. Oder die Würste verbrennen. Sonst hätte ich auch noch die hier, aber die eignet sich nicht, ne? Damit kannst du dir höchstens mit der Kneifzange eine Hose zumachen. Das war die Sau, die wir neulich im Getreide geschossen haben. Das war aber auch filmreif. Oder? Junge, Junge, Junge. Das war so, weißt du noch, die Feldberegnung lief. Ja. Wir hatten die Sau so auf 500, 600 Meter, wir haben mit der Wärmebildkamera gesehen. Und ich bin dann im Gleichschritt mit dem Regner direkt an die Sau rangelaufen. Rangepirscht, ja. Ja, ich war ja bis auf 50 Meter ran, vielleicht waren es sogar 40. Und es war ja ein ordentlicher Keiler, es gab ordentliche Schnitzel ja. hier, guck dir das an. Du machst das sogar mit Muster? Mhm. Das ist enorm. Aber der macht eine gute Wurst, ne? Naja, ich bemühe mich zumindest, die Wurst nicht anbrennen zu lassen. Das haben sie mir früher auch mal gesagt, er war stets zu müde. Das ist Wo hast du das bekommen als Zeugnis beim Deutschen Landwirtschaftsverlag? Das ich, das ich, nee, da, Gott sei Dank habe ich ein anderes gekriegt. Aber... Ähm, in meiner Schulzeit tatsächlich. Ich habe die Schule ja immer gehabt. Ich wollte ja eigentlich mal Tierarzt werden. Aber und? da wurde mir dann gesagt, nee, da brauchst du Abitur für. Weil auf dem Gymnasium wollten sie mich ja nicht so gern haben. Deswegen bin ich dann ja erst mal drei Jahre in den Wald gegangen, um Forstwirt zu werden. Ich war ja ein bisschen länger auf dem Gymnasium als andere, weil es mir da so gut gefallen hat. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Gehörte daher zum, zum Leben im Inventar. Sehr schön. Guck mal, die Stücke sind doch schon echt gut. Ja, ich kenne auch ähm, ein paar Bilder von dir. Du warst ja schon zu deiner Schulzeit ein Mann von Welt. Findest du? So in deiner Erscheinung. Ja, finde ich schon, auf jeden Fall. Ich war ja mit 15 schon ausgewachsen. Ja. Und mein Sohn, der ist ja heute auch schon also mindestens ein Kopf, Kopf größer, größer als, als du. Ja. Gut, da gehört jetzt nicht so viel dazu. Weil ich bin ja 1,85. Und wenn man das so in Relation ah, ja. setzt. Und wo hast du diese 1,85? Irgendwo aufgerollt? Das kommt. Ich komme ja, du, wie du weißt, aus dem Emsland. Und da war die Niederwildhege ja das, das Wichtigste. Und ich weiß noch, in äh, meinem ersten Ausbildungsjahr sollte ich an einem ganz bestimmten Platz ähm, Hirsche bestätigen. Das war, ich habe so ja in Hessen gelernt. Ach so. In Hessen. Ne? Forst in Emsland gibt es doch keine Hirsche. Forst am Wetter damals noch. Gibt es heute auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat Förster K., wir nennen ja keinen Namen, mir gesagt, Schwen, setz dich mal dahin und guck, ob da die Hirsche kommen, denn nächste Woche kommt ein Ministerialdirigent, der soll seinen Pensionshirsch erschießen. Ja, habe ich dann auch gemacht. Einen Hirsch habe ich nicht gesehen. Aber Ministerialdirigent, den ja. gibt es ja eigentlich nur auf Bundesebene. Dann war. Oder war das ein Ministerialdirektor? Oder, nee, es war der ähm, aus dem Regierungspräsidium jemand. Ja, dann kann anyway. Das noch kein Ministerialdirigent. Ich glaube, da hast du ein ja bisschen auch, übertrieben. Ist ja auch, ja, das wäre eigentlich auch was Schönes für die Rubrik Jägerlatte. Auf jeden Fall kam dieser Mann irgendwann und ich sollte ihm einen Hirsch bestätigen, habe dann auf diesem Brumpfplatz einen Waschbär gesehen. Und den Tod und bei mir gingen alle Alarmglocken an und ich habe diesen Waschbär dann erlegt und äh, bin dann ganz stolz zurück zu dem Förster gefahren, habe ihm das Stück dann gezeigt, was ich erlegt habe und da musste ich meine Beine in die Hand nehmen und laufen, weil das nicht so gut ankam auf dem Brumpfplatz in der Brumpft. Waschbär zu schießen. Also da warst du doch noch ein jagdliches Greenhorn. Ja, auf jeden Fall, was die Rotwildjagd betrifft. Ne? Naja, es ist ja auch so, dass bei den Jungjägern auch wirklich keiner da ist, der ihnen erklärt, was man besser macht. Naja, ich war oder zu, der besser Zeit, nicht macht. zu der Zeit auch schon kein Jungjäger mehr, aber ich, wie gesagt, ich hatte einfach keine, keine Ahnung von der Rotwildjagd und wollte auch. Äh aber Rotwild braucht nun mal Ruhe. Ja. Mittlerweile weiß ich das auch. Und ich muss ja sagen, unser alter Kreisjägermeister, der hat mich ja geprüft dann, ne? Und dann war ich so aufgeregt, so beim Flintenschießen, so die ersten Skidstände, dass ich vorbeigeschossen habe. Und der hatte mich ja vorher schon mal beobachtet, gab denn ja so eine Sichtung, so der Jungjäger vor der Prüfung und so. Und der wusste, dass ich eigentlich ganz gut getroffen hatte bis dahin. Und dann sagte der Junge, 
wenn du die nächsten 10 nicht runterholst, trete ich dir so in den Arsch, dass du eine Woche nicht sitzen kannst. Und dann hast du alle getroffen. Kannst dir vorstellen, <lacht> mein Hintern, der hat es gut überlebt. Also das war unser Ehrenpräsident der Landesjägerschaft Niedersachsen übrigens auch. Guck Anton an. Köhler, ja. der hat ja bis über 90 noch ganz aktiv Flinte geschossen. Ja. Und uns war das ein natürlich Sport. ein, ein großer, großes Vorbild. Und äh, ich weiß noch, in der mündlichen Prüfung, da fiel mir nicht ein, wer so eine Vollmacht beurkunden kann, beziehungsweise beglaubigen kann für die Teilnahme an einer Jagdgenossenschaftsversammlung. Und dann saß ähm, Anton Köhler da mit Dieter Burand. Und die beiden haben mich geprüft, so richtig alte Haudegen, auch in der Kommunalpolitik aktiv gewesen und so. Und er sagte, Mensch Junge, überleg doch noch mal, was sind der Dieter und ich früher gewesen? Ich sag, der Bürgermeister und nicht nur der Notar. <lacht> ja, schöne ja. Hilfe. Und dann äh, war das Ergebnis der Prüfung mit äh, solchen kleinen Hinweisen auch nicht so schlecht. Ich bekam dann sogar noch so eine Fließjacke, die habe ich heute noch, vor 25 Jahren bekommen. Eine Posten Helly Hansen Jacke? Nee, das war so eine... Ach, dieser Faserpelz da, oder was? Ja, aber nicht mit irgendwelchen fremden Marken, sowas gab es früher nicht. Wir waren ja froh, dass wir überhaupt was zum Anziehen wir hatten im Grün. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts ja. damals. So, ich habe zur, zur Jägerschlagung, habe ich eine Lederhose von meinem Bruder geliehen und eine, einen Pullover hatte ich dann auch von meinem Bruder. Der hatte ja auch mal Jagdschein gemacht, schon mit 17. Ja, und die Klamotten habe ich dann getragen. Das war nicht so wie heute, dass du erstmal losgehst und dich voll einkleidest. Da warst du froh, wenn du überhaupt was Grünes gefunden hast. Ja. Und auch waffenmäßig. Mein Onkel schenkte mir dann seine FN und dann sagte der, ja, die Waffe schenke ich dir wohl, aber die Optik, die brauche ich noch. So ein variables Hensoldglas, das ist ein Vorgänger von Zeiss. Und seine Frau, meine Patentante, hatte gesagt, Jochen, gib dem Jungen doch auch das Glas mit, sonst kann er doch damit gar nichts anfangen. Naja, und dann habe ich auch gleich ein Glas gehabt. Und dann ging das natürlich zur Sache. Also die hat mir wirklich gut gelegen, war eine 308. Und dann habe ich damit ordentlich Strecke gemacht, so bei den ersten Yachten. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Ja, und irgendwann hatte ich dann auch die Kohle, mir mal ein neues Gewehr zu kaufen. Aber das dauerte bestimmt sieben, acht Jahre. Und so lange habe ich auch eben nichts Neues gehabt. Ja, jo. ja ich meine, erste Waffe, mit der ich durchgegangen bin, war natürlich auch eine Geliene von meinem Vater. Das war diese turbo-hässliche Brünner. Kennst du die noch? Bockbüchsflinte von ja. Brünner. Wo der Kugellauf oben war, was ja auch unüblich ist. Ja. Und, ähm, Aber letzten Endes mal 42 kommt da. es meistens auf den Steuermann an. Hat funktioniert. Selbst Keine bei mir. Frage. Selbst bei mir hat das auch funktioniert. Ja. Und gab es das auch mit so einem kurzen Schaft durchaus? Das gab es auch, ja, <lacht> krüppelähnlicher Schaft. Ja. Ja. Nein, das... Ich ähm, bin damit gut klargekommen. Gibt ja sogar Schäfte für Rechtsschützen, die mit links gucken müssen. Ja, das sind ja diese Krüppelschäfte. Wahnsinn, ne? Ja. Heute sagt man ja nicht mehr Krüppel. Ist politisch nicht korrekt? Nein. Versehrten oder okay. Handicap oder Menschen mit besonderen Herausforderungen. <lacht> so, in der Zwischenzeit ist unser Essen fertig. Es gibt Filet im Darm, Keule und Rücken vom Wildschwein. Und ich hoffe, dass uns das jetzt richtig gut schmecken wird. Vielleicht können wir uns das noch mal ganz kurz angucken hier. Ich glaube, das wird richtig lecker, 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 lecker. Und es ging ja auch super schnell. Ist auch nichts verbrannt. Nö, nee, ausnahmsweise. Nein, grillen kann er ja, der Christian. Ja, irgendwas muss ich ja auch können. Ich habe auch lange zugeguckt. Wir hatten hier beim, beim Weihnachtsmarkt Meister Bruno. Der drehte und drehte und drehte und drehte und drehte und drehte. Und dann waren so die Schweißpellen auf der Stirn und fielen auf die Bratwurst. Schön. Ich glaube, das war das, was dieser Bratwurst der besser. Die besondere Würze gab. <lacht> ja. Jedenfalls die Menschen standen Schlange, um da eine Bratwurst zu bekommen. Macht sein Sohn heute weiter, den habe ich noch nicht so schwitzen sehen. Aber es okay. schmeckt immer noch. Ich war letzten ja. Sonnabend eingeladen zu so einer kleinen Feier und statt einem Blumenstrauß kannst du auch mal 20 Bratwürstchen ja. machen. Kommt gut an. Freuen die Leute sich. Ja. Und das ist ja auch mal was anderes, ne? Also wenn du jetzt, du kannst ja alles reinmachen, du kannst da Schwarzwild reinmachen, du kannst da Rotwild reinmachen, du kannst da Rehwild reinmachen. Ich lasse auch kein zusätzliches Fett vom, vom Hausschwein da reinmachen. Ähm, wenn du jetzt eine starke Sau hast, äh, ist da auch eigentlich genügend Eigenfett. Und sonst sind die halt mal ein bisschen trockener. Ja, aber also, die Würste, die waren doch noch nie trocken. Nein, aber ich finde es auch nicht richtig, wenn du jetzt so ein Produkt hast, das zu verbessern mit Hausschwein ja. oder so. Oder so. Jo, ihr drei. 
Oder es gibt eben auch welche, die sagen, ja, da muss unbedingt noch ein bisschen Speck oder Hausschwein oder sowas dazu, das muss gemischt werden. Finde ich gar nicht. Also es reicht das, was uns die Natur schenkt. Und wenn wir das hier essen, dann werden wir vielleicht selber nicht ganz so fett. Ja. So, es ist angerichtet. Bart sitzt, Haare sitzen. Du kannst das noch einmal. Die Leute jetzt die Geheimratsecken okay. bestimmt auch. Boah, nein! Habe ich ja gar nicht. Nee, eben. Ich habe vorteilhaft geschnitten. Viel hier <lacht> Bauchplatz. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik: die Tops und Flops. Beim Grillen gibt es da ja schon einige, Christian. So einiges. Also, wir haben jetzt hier auf so einem Gasgrill gegrillt. Es gibt natürlich auch noch feine Sachen, beispielsweise so einen Schwenkgrill. Und da hatte ich, und das ist mein absoluter Top. Grillpunkt, äh, da hatte ich eine Rotkalbskeule im Ganzen auf einem Schwenkgrill gegrillt und anschließend erst in Scheiben geschnitten. Also ich fand, das war absolute Sahne. Nicht schlecht. Mache ich weiter mit dem, meinem größten Flop. 30 Leute zur Grillfeier eingeladen, selbstgemachte Wildschweinwürste natürlich. Was fehlt? Senf. Grillkohle. Hm. War eine ziemlich dröge Veranstaltung dann. Ne? Aber die gibt es ja inzwischen sogar an der Tanke. An der Tanke, ja, haben wir dann auch welche geholt. Aber das war, hat sich alles doch ein bisschen nach hinten verschoben. Und man kann die ja zur Not auch in der Pfanne sonst braten. Ja, aber hast du eine Pfanne, wo du für 30 Leute eine Würstchenparade starten kannst? Naja, ich nach nicht. und nach. Oder du schneidest sie in Stückchen und, und packst sie in Currysoße. Häppchen. Ja, ja. Und machst du eine Currywurst davon. Könnte man machen. Bin ich nicht drauf gekommen. Das nächste Mal bist du dabei. Wäre schön, wenn ich vielleicht ja, einfach mal eingeladen würde. Ja. Aber du machst ja solche Sachen auch gerne ohne mich. Es kommt immer darauf an, wie artig du am Vortag zu mir warst. Meistens großartig. <lacht> ja, sowieso. So, dein Top 2. Top 2 sind für mich die von uns in großen Mengen, nicht nur produzierten, sondern auch gegessenen Wildschweinbratwürste <lacht> von unserem Spezialschlachter aus dem Nachbarort. Bernd! Jawohl. Und äh, da kann man einfach nicht widerstehen. Da kann man auch nach der dritten Wurst noch eine vierte essen. Flop 2. Beilagen. Ich finde es furchtbar, wenn beim Grillen im Vordergrund Beilagen stehen. Und die Beilagen sind dann fertig, weil es vielleicht Rosmarinkartoffeln aus dem Backofen sind. Und ähm, die Kohle noch nicht heiß ist. Oder... Sonstige Dinge. Deswegen, Aber du merkst schon, dass deine Flops auch irgendwie immer Bezug zu Grillkohle haben. Ja, das, ist, das zieht sich bei, durch mein ganzes Leben eigentlich durch. Ja, fehlende Grillkohle ist, hat mich nachhaltig geprägt. Ja, vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal einfach einen Gasgrill anschaffen, dass ich das nicht mehr so habe. Also ich habe ja das aus dem Schüleraustausch in Amerika ja. mitgebracht, diese Idee des Gasgrills. Die haben ja wirklich alle auf ihren Veranden dann solche, oder heißt es Verandas eigentlich? Verandis. Da haben die jedenfalls solche, damals schon, das ist ja schon fünf oder sechs Jahre her, der Schüler aus, ja. haben wir überall fünf solche Mal. Gasgrills stehen. Mhm. Und da komme ich jetzt nämlich zu meinem dritten Top. Äh, wenn du dann nach Hause kommst, hieß es nicht nur Honey, do you want a beer? Also Honig, sondern Honig. Liebling. Ja, nicht Honig willst du einen Bären, sondern <lacht> Liebling, möchtest du ein Bier trinken? Ähm, war also immer so die Ansprache meiner Gastmutti, wenn ich dann... Ähm, die hat dich Hanni genannt. Hanni, Han, 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 sie mich. Oh, ja, ja, Mensch. doch. Und äh, wir hatten also vorher den Besuch der Amerikaner hier. Und da waren die halt gewöhnt an Bier. Ne? Und haben gedacht, das würde bei uns eben auch so zum Alltag gehören. Ja. Und dann gab es dann da auch in Amerika immer Bier für uns. Jedenfalls nicht nur, dass wir ein Bier bekamen, sondern wir bekamen auch immer Burgers. Und das haben wir auch vom Wild jetzt gemacht. Wir haben so eine Burger, so ein Patty. Presse ja. und ähm, meine Frau hat das neulich wunderbar gemacht. Da hat sie also so Burger Patties gemacht vom Wild. Da kann man auch verschiedene Wildarten ähm, nehmen, auch gemischt, gemischtes Hack mhm. quasi mhm. von Reh und Wildschwein und dann wunderbare Burger Patties davon machen. Also auch das ist eine super Gelegenheit und Art und Weise, sein Wildbrett zu vermarkten bzw. selber zu essen. Da komme ich dann gleich über bezüglich Wildbrett Grillen Flop 3. Wildbrett geht ja immer. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute versuchen, das Wild noch mal tot zu grillen auf dem Grill. Wild muss nicht durch sein. Das muss keine 500 Grad Kerntemperatur haben. Das ist das natürlichste ähm, Fleisch, was wir bekommen können. Und natürlich darf das auch rosa sein. Aber das kennen die von den Konfirmationen, jedenfalls hier bei uns in bei den Ost Niedersachsen, ja. Ja, bei den Lutheranern. Ja. Ihr kennt ja Konfirmation gar nicht nee. im katholischen wir Emsland. anständige Feste. Jedenfalls, früher war ja immer so Konfirmationsfeier und dann ging man irgendwo in Kruch und kriegte dann 
Hirschkalbsbraten. So viele Hirschkälber gab es gar nicht, wie es am Braten verkauft worden sind. Also waren das meistens irgendwelche Brunfthirsche. Und damit also dieser Brunfgeschmack auch so ein bisschen egalisiert werden konnte, wurde da richtig Feuer drunter gemacht. Und das war nachher einfach nur noch fast schwarzes Fleisch. Noch vier Wochen in Buttermilch eingelegt. Und aus dieser Zeit heraus kannte man das eben, dass das richtig durchgegart ja. wird. Ich mache es beim Wildschwein auch mit dem Durchgaren. Da ist einfach, Wildschweine sind alles Fresser, machen wir uns nichts vor. Eine Ob das Kerntemperatur Hepatitis, dunkerscher Muskelegel oder was auch immer da für Dinge drin sind, drin sein können, die bei einer ordentlichen Kerntemperatur, wenn es durchgebraten ist, dann eben auch Eine weg sind. Eine weitere Proteinquelle darstellen. Oder ansonsten eben beim Rot- oder Rehwild, da darf es dann auch schon mal ein bisschen ja. bloody sein. Rosa sein, ja. 